হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন রং সবিনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো এই ভিডিওতে আমি যে প্রবলেমটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গুড বাই 2020 অন টু আর ডিফিকাল্টি 1500 এর প্রবলেম ছিল ডিফিকাল্টি 1500 এটা বুট ফোর্সে ইমপ্লিমেন্টেশনে করা যাবে ম্যাথ অনেক ইজি মানে লজিক টানতে পারলে যে কেউ করতে পারবে না ইমপ্লিমেন্টেশন টাইপ ঠিক আছে বাট প্রবলেমটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল ওকে তো চলো আমরা প্রবলেমে পড়ি সর্বপ্রথম একটা ইন্টিজার নাম্বার টেস্ট কেস ইন্টিজার নাম্বার টি দেওয়া থাকবে তারপর টেস্ট কেস আরকি তারপর টেস্ট কেস যখন দুটো করে নাম্বার দেওয়া থাকবে প্রথম নাম্বার হবে এন দা নাম্বার অফ ইন্টিজার অফ দা অ্যারে দেখুন ভালো মতো খেয়াল করুন এন এর মান কিন্তু অনেক কম অন থেকে মাত্র 70 মানে অনেক ছোট এন এর মান হবে মানে অনেক কম হবে 70টা মাত্র এর থাকতে পারে ভ্যালু তারপর আছে ভ্যালুগুলা ভ্যালুগুলা বসে ঋণাত্মক পজিটিভ দুইটা থাকতে পারে ঠিক আছে এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে পিন করতে হবে ফোর স্টেজ কেস পিন ওয়ান ইন্টিজার দা মিনিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট দ্যাট ইউ নিড টু রিপ্লেস টু মেক দা গিভেন আচ্ছা আমাকে অ্যারেটা কি করতে হবে গুড করতে হবে এখন গুড গুড করতে গেলে মিনিমাম কতগুলা নাম্বার আমাকে রিপ্লেস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার বের করতে হবে মিনিমাম এখন আমি অ্যারেটাকে গুড কিভাবে বানাতে পারি এটা গুড বানাতে পারি এভাবে যে ই এন অ্যারে এ ওয়ান থেকে এ এন ই ইজ গুড ইফ এন অনলি ইফ ফর ইভলি সাবসেগমেন্ট তো প্রত্যেকটা সাবসেগমেন্ট যে অ্যারেটা দেওয়া থাকবে সাবসেগমেন্টের মধ্যে মানে সাবসেগমেন্ট বলতে যে কোনো অ্যারে থেকে এল থেকে আর ঠিক আছে পুরা এল থেকে আর এর মধ্যে সবগুলা ভ্যালু যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি কি পাবো ইকুয়াল পাবো হাফ এ এল প্লাস এ আর মানে প্রথমটা এবং শেষ সেটটা ইন্টু কতগুলো সংখ্যা সেটা মানে আর মাইনাস এল প্লাস ওয়ান এটা কি হবে সমান হবে যদি আমি এটা করতে পারি তাহলেই আমার মানে এরকম হবে যদি প্রত্যেকটা সাব সেগমেন্ট যত প্রত্যেকটা সাব সেগমেন্ট যদি আমি এরকম বানাতে পারি তাহলে আমি বলতে পারবো এটা এটা হচ্ছে গুড আদার সাইড হচ্ছে নট গুড এখন আমি এটা গুড করার জন্য আমি 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 কি করতে পারি আমি ওই অ্যারের ভ্যালুগুলোকে রিপ্লেক্স করতে পারি এখন রিপ্লেক্স আপনার ইচ্ছা যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো রিপ্লেক্স করো ডাজ নট ম্যাটার ঠিক আছে রিপ্লেস করতে পারো রিপ্লেস করে তোমার কি করতে হবে পেন করতে হবে আর কিছু না ঠিক আছে এবং কতগুলো ভ্যালু রিপ্লেস করতে হবে আর রিপ্লেস ভ্যালু যাতে কি হয় মিনিমাম হয় এটা হচ্ছে আমার সলিউশন ঠিক আছে তো চলো আমরা হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা তো পড়লাম এখন আমরা লজিকটা বের করি দেন প্রবলেমটা সলভ করা শুরু করি তো সর্বপ্রথম আমরা দেখব যে আসলে আসলে হচ্ছে প্রবলেমটা চাইছে কি ধরে নিই যে আমার এরকম একটা অ্যারে নিলাম ধরে নিই যে আমরা এরকম একটা অ্যারে নিলাম যে এ ওয়ান ए टू ए थ्री ए एन पर्त ठीक है एखान के सबसेगमेंट धरी इबसेगमेंट धरी इटा के सबसेगमेंट धरी इटा के इटा धरले देखो हमारे एरक हवा उचित जो ए ओन प्लस ए टू इक्ल टू हाफ इन टू ए ओन मैं प्रथम प्लस शेष टाइम जो दुटा आज है ए ओन प्लस ए टू इन टू ইন্টু এদের মানে ইয়াটা কতগুলো এলিমেন্ট আছে যে এটা যদি টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটাই তো তাই না তার মানে এখান থেকে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এভাবে সাব সেগমেন্ট যদি আমি এই এ সাব সেগমেন্টটা নিতাম এ সাব সেগমেন্টটা নিতাম তাহলে এটা এরকম হইতো যে এ ওয়ান প্লাস এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস এ থ্রি ইকুয়াল কি হইতো ইকুয়াল হইতো হাফ হাফ এ ওয়ান প্লাস এ থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা তাই না তাহলে দেখো এটা এটা আমাদের বানাতে হবে আমি যে কোনো সাব সাব সেগমেন্ট নিতে পারি আমি যদি ধরি যে এ ও এ টু থেকে এ এন পর্যন্ত এটা একটা সাব সেগমেন্ট নিই তাহলে এটাও সেমভাবে আমাদের কিন্তু এভাবে অ্যান্সারটা আসতে হবে আর এটা তখনই পসিবল এটা তখনই পসিবল যদি যদি অন অ্যান্ড অনলি যদি তাহলে ডিফারেন্সটা কি হয় প্রত্যেকটা ডিফারেন্স সমান হয় মানে এ এরকম যে এ ওয়ান থেকে এ টু এর যে ডিফারেন্সটা থাকবে এবং এ টু থেকে এ থ্রির যে ডিফারেন্সটা থাকবে এবং এ থ্রি থেকে এ ফোরের যে ডিফারেন্সটা থাকবে এ সবগুলো সমান হতে হবে ধরেই যে এটা এক্স তাহলে এটা কোই এক্স হইতে হবে এটা কোই এক্স হইতে হবে যদি এটা ডিফারেন্সগুলো সমান হয় তাহলেই এটা পসিবল আদারেস পসিবল না যেমন আমি ধরি এরকম যদি আমি এরকম ধরি যে ওয়ান টু থ্রি 
5 দেখো এদের ডিফারেন্স কিন্তু 1 এদের ডিফারেন্স এদের মধ্যে ডিফারেন্স 1 এদের মধ্যে ডিফারেন্স 1 এদের মধ্যে ডিফারেন্স 1 এটা কিন্তু সম্ভব কি আমরা সম্ভব দেখো 1 প্লাস যদি 2 করি 1 প্লাস 2 ইকুয়াল দেখো ইকুয়াল কি হবে যে হাফ হাফ 1 প্লাস 2 কে যোগ করলে কত হবে 3 ইনটু ইনটু আর 2 মাইনাস 2 মাইনাস 1 প্লাস 1 মানে 2 2 তাহলে ইকুয়াল কত হবে 6 ভাগ 6 ভাগ 2 6 ভাগ 2 ইকুয়াল কত 3 ইকুয়াল হচ্ছে 3 আর এদিকে 1 প্লাস 2 ইকুয়াল হচ্ছে 3 তার মানে এটা সমান তার মানে যদি এদের ডিফারেন্সটা তোমরা এটা চেক করতে পারো 1 2 3 এটাকে সাব সেগমেন্ট নাও তাহলে কি হবে 1 প্লাস 3 মানে 4 4 ইকুয়াল কত হবে 4 ইকুয়াল হবে হচ্ছে 4 প্লাস 1 ইনটু 3 যেহেতু তিনটা এলিমেন্ট আছে তাহলে 4 প্লাস 1 মানে 3 প্লাস 1 মানে 4 4 ইনটু 3 তাহলে কত 12 12 ভাগ সরি 4 ইনটু 3 তিন চারে 12 12 ভাগ 2 sorry to it ah. okay to amader ekhane to ami e tin ta ke sub segment ni e tin ta ke sub segment ni tale amader koto ashbe dekho 3 ar 1 e 4 hmm sorry 3 ar 1 e 4 ar 2 mane shobgulo jog korte hobe na tale 1 plus 2 plus 3 tale 6 ashbe ekhane sorry ekhane 6 ashbe ejon hocche na 6 ekhon 3 ar 1 jog korle koto hobe 4 4 into eder modhe kota element 3 ta tale 4 into 3 3 4 12 12 bhag 2 karo 6 edero kintu 6 e asteche tar mane jodi ekhan theke etai logic je jodi eder modhe ki hoy eder difference ta eder difference ta jodi soman hoy tale obviously amar answer ta mile jabe mane obviously amar ami je kono sub segment nei na keno amar seta solution mane same same hobe thik ache এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমার ডিফারেন্সটা কি করতে হবে আমার ডিফারেন্সটা হচ্ছে সমান করতে হবে এখন ডিফারেন্স সমান করতে হবে এমন ভাবে এমন কিছু মানে কোন কিভাবে আমি সমান করব সেটা হচ্ছে আমার দেখার বিষয় কোনগুলো রিপ্লেস করতে হবে আমাকে তো ডিফারেন্স সমান করার জন্য কিছু ভ্যালু রিপ্লেস করতে হবে সব সময় মানে এই ভ্যালু যেমন এটার কথা চিন্তা করি এটা এদের ডিফারেন্স তো সমান নাই প্রত্যেকটা ডিফারেন্স কি সমান আছে না প্রত্যেকটা ডিফারেন্স কিন্তু সমান নাই তো এদের মধ্যে তো ডিফারেন্সটা সমান করতে হবে তাই না তো এদের মধ্যে যদি ডিফারেন্স সমান করতে চাই তাহলে আমাকে তো কোনো কোন না কোন ভ্যালু রিপ্লেস করতে হবে এখন কোন কোন ভ্যালুগুলো রিপ্লেস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখার বিষয় এবং আমি লজিকটা কিভাবে বিল্ড আপ করব আমি কিভাবে আমি কিভাবে হচ্ছে প্রবলেমটাকে সলভ করব মানে কিভাবে আমি ডিফারেন্সটা কোনটাকে কোনটাকে ধরে করলে কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখার বিষয় ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা আমরা একটা জিনিস অবজার্ভ করতে পারি যে আমি যেহেতু ডিফারেন্স নিয়ে কাজ তাহলে আমি যে কোনো দুইটা ভ্যালু ডিফারেন্স নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে আমি সব আমি এটা যেহেতু আমার এলিমেন্ট সংখ্যা খুবই কম সো আমি এন স্কোয়ার লুপ এন কিউব লুপ চালানো আমার কোনো প্রবলেম হবে না তো আমি কি করব প্রথমে এই দুটা ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করব তারপর এ এ দুটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এই যে এটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে আমি এবার টু নিয়ে যদি চিন্তা করি যে এ দুটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এ দুটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এ দুটা ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে এ দুটা ডিফারেন্স এদের প্রত্যেক ডিফারেন্স ডিফারেন্সকে ধরে ধরে আমি প্রত্যেকটা ডিফারেন্স মানে এন স্কোয়ারের ডিফারেন্স ডিফারেন্স ধরে ধরে আমি কাজ করব তো আমি ধরে নিই যে আমি সর্বপ্রথম যদি এভাবে চিন্তা করি যে থ্রি আর ওয়ানকে ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করি থ্রি আর টু সরি থ্রি আর থ্রি আর ফোরের কথা চিন্তা করি থ্রি আর ফোরের কথা চিন্তা করি তাহলে থ্রি আর থ্রি আর ফোরের মধ্যে ডিফারেন্স কত হবে বলুন তো তাহলে ফোর থেকে থ্রিকে বিয়োগ দাও কত আসবে ওয়ান ওয়ান ভাগ টু মানে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এদের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এই থ্রি আর ফোর থেকে যত যা ভ্যালু আছে সবগুলোর ডিফারেন্স পয়েন্ট ফাইভ করে হইতে হবে তাহলে দেখুন প্রথম ভ্যালুটা কত প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি যেহেতু আমি প্রথম ভ্যালুটা ধরছি তার প্রথম ভ্যালুটা থ্রি তাহলে তার পরের ভ্যালুটা কত হওয়া দরকার তার পরের ভ্যালুটা হওয়া দরকার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর তারপরে ভ্যালুটা হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ভ্যালুটা কত তারপরে ভ্যালুটা হবে যেহেতু এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে এটা ফোর পয়েন্ট এটা হবে ফাইভ কারণ ফোর পয়েন্ট ফাইভের চাইতে এদের ডিফারেন্স প্রত্যেকটা ডিফারেন্স পয়েন্ট ফাইভ করে দিতে হবে তাহলে এখানে ফাইভ তারপর একটা হচ্ছে জিরো যেহেতু তাহলে এটা হবে তাহলে দেখুন আমার যেহেতু আমার কিন্তু সংখ্যাগুলো এনে তো না তো যাইছে তাই হতে পারে তাহলে এখন এখান থেকে দেখুন আমার কয়টা ভ্যালু রিপ্লেস করা লাগছে এখানে টু যদি আমি থ্রি আর ফোরকে নিয়ে করছি তাহলে থ্রি আর ফোরকে রিপ্লেস করার কোনো দরকার নাই দেখুন এই যে টুটা রিপ্লেস হয়ে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে তা এটা আমার রিপ্লেস করা লাগছে এই যে ওয়ানকে রিপ্লেস করে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটা আমার রিপ্লেস করা লাগছে মাইনাস ফোরকে এই যে ফাইভ বানাতে এটা রিপ্লেস করা লাগছে জিরোকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করা এই যে রিপ্লেস করা লাগছে তাহলে আমার কয়টা রিপ্লেস করা লাগছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা রিপ্লেস করা লাগছে তবে সেক্ষেত্রে অ
माइनस वन जी माइनस टू के वियोग करी माइनस टू के वियोग करी सरि माइनस वन माइनस टू के वियोग कर कत है प्लस वन माइनस वन जो वियोग करी माइनस टू के तेल कत आस आसान और भाग करते टू दा तेल डिफारेंस कत आस डिफारेंस आस पॉइंट फाइव ए डिफारेंस क्योंकि पॉइंट फाइव ही आसल तेल पॉइंट फाइव जी तेल एन एक जिन चिंता कर देखो डिफारेंस टू ए टू और थ्री के लिए क्या करी जो टू और थ्री के लिए क्या करी तेल डिफारेंस कत आस डिफारेंस आस पॉन्ट फाइव तरह मैं टू और थ्री मैं पॉइंट फाइव को डिफारेंस रखते हैं प्रत्येक ठीक है तेल जेहतु हमें टू के और माइनस वन सरि टू और टू के और माइनस वन के लिए क्या करते मध्य डिफारेंस करते पॉन्ट फाइव तेल की करते देखो एदि के जा तेल प्रत्येक डिफारेंस पॉइंट फाइव कर देते हैं तेल प्रथम एलिमेंट का कत है प्रथम एलिमेंट का कत प्रथम एलिमेंट है प्रथम एलिमेंट है प्रथम प्रथम एलिमेंट फार्ष्ट एलिमेंट हमें जो फार्ष्ट एलिमेंट का कथा चिंता करी फार्ष्ट एलिमेंट है जेहतु हमें जे जगह नहीं क्या करती है जो वन इंडेक्स एट वन इंडेक्स एट जिरो इंडेक्स एट टू इंडेक्स एट थ्री इंडेक्स एट फोर इंडेक्स एट फाइव इंडेक्स तेल जो दुई नम्बर इंडेक्स के शुरू कर एखानकार इंडेक्स तेल एखान देखो प्रथम प्रथम कत हो जेहतु ये माइनस टू तथम अवश्य एर मध्य डिफारेंस होते गले कत होते हैं माइनस टू पॉइंट फाइव होते हैं कारण माइनस टू पॉइंट फाइव ही हम ही एर मध्य डिफारेंस कत पॉइंट फाइव है तेल ये क्या भाव बनाब यहाँ बनाब यह एलिमेंट के लिए क्या करती जे एरे अफ आई के लिए क्या करते प्रथम एलिमेंट एरे अफ आई जो प्रथम एलिमेंट ये माइनस टू एटा के वियोग करते हैं कत वियोग करते जे एखे कत नम्बर आखने एक नम्बर आज एक इंटू एक इंटू एक इंटू कत हो जैसे डिफारेंस टाइम डिफारेंस पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ए डिफारेंस टाइम ये प्रथम भेलू है यहाँ हमारे फार्ष्ट भेलू तेल फार्ष्ट भेलू कत आस माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव तरह मैं एनसार आस माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट माइनस टू पॉइंट फाइव एट प्रथम भेलू एलिमेंट के लिए क्या करें क्या हमारे प्रथम मिलोट के बेर कर माइनस टू पॉइंट माइनस टू पॉइंट फाइव प्रथम मिलोट हम माइनस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव तरह पर भेलूट कत एन हमारे पर देखा दरकार नहीं तरह भेलूट कत है देखो तरह जो माइनस टू पॉइंट फाइव और डिफारेंस होता है पॉइंट फाइव तेल तरह भेलूट है माइनस टू तर भेलूट कत है माइनस वन पॉइंट फाइव तरह भेलूट कत है माइनस वन तर भेलूट कत है माइनस पॉइंट फाइव तपर भेलूट कत है जिरो एट हमारे ये बना चलते थको तेल देखो एखे मैं थ्री छोड़ो एखे माइनस टू पॉइंट फाइव होते हैं देखो एखे डिफारेंस का कत हो डिफारेंस का चेन्ज हो सो हमारे रिफ्लेक्स हलो एने माइनस टू माइनस टू ठीक है एखे फोर एखे रिफ्लेक्स होते हैं वन पॉइंट फाइव होते सो एटार क्योंकि रिफ्लेक्स होते सो एटार क्षेत्र में दूट रिफ्लेक्स हलो ए माइनस वन माइनस वन ठीक है एब माइनस फोर एखे कत हो माइनस फाइव एट रिफ्लेक्स होता है तीन टाइम रिफ्लेक्स हलो एखे जिरो एखे जिरो सो एट रिप्लेस होनी तरह तीन ट रिप्लेस करते हैं तरह अन्सार एखे एक क्षेत्र में तीन और प्रथम बार क्योंकि अन्सार आसल कत चार एखे तीन एट मिनिमाम सो हाँ की एभवे क्यों करते हैं प्रत्येक के प्रत्येक मैं प्रत्येक जो दूटा दूटा तक धोरे तेज़ डिफारेंस कर प्रथम प्रथम डिफारेंस बेर कर प्रत्येक ओभवे डिफारेंस चेक करते हैं जगह जगह मिले जाए तो रिप्लेस कर लगे ना जगह जगह मिले ना से रिप्लेस करते हैं रिप्लेस करार पर कतगू रिप्लेस करते हुई ये हमें काउंट कर काउंट कर पर देखो जो कौनते मिनिमाम रिप्लेक्स लगते से जेटा मिनिमाम रिप्लेक्स लागे से हमारे सल्यूशन ठीक है और एक जिस एखान अबजार्व कर जिन अबजार्व कर एर एलिमेंट दो थे जे जिरो और माइनस वन से क्षेत्र में क्योंकि हमारे कोई रिप्लेक्स कर दरकार नहीं कारण मध्य डिफारेंस तो एक टाइम और एक तो यूनिक ही है सो ए मध्य को रिप्लेक्स कर दरकार है ना अलवेज एनसार जिरो है और जो एक एलिमेंट थे तो ये तो ये क्या रिप्लेक्स कर दरकार आना सो से क्षेत्र में अन्सार है कत जिरो तर मैंने जो कर एन एस सज एन एस सज लेस दें इक्ल टू है लेस दें इक्ल टू है से क्षेत्र में एनसार बेस्ट केस आ कि क्षेत्र में अन्सार हो जिरो ठीक है और अदारेस हमें प्रत्येक दुटा दुटा को चेक कर जस्ट प्रथम मिलोट बेर तर प्रत्येक साथ मिले मिले देखते जो जो मिले ना से रिप्लेस कर लगे ठीक है तो चलो हमें सल कोड देखी तो जो कोडे चले जाए जो कोडे चले जाए कोडा एक देख भलोम डिफिकल्टी पंद्रह सौ एक प्रब्लेम सो अवश्य प्रब्लेम एक हार्ड तो हमें इंडिजार नंबर निल डबल जो हमारे क्या डबल निची कारण हमारे भग्नांश आसते सो हम डबल नहीं क्या करब ठीक है 
তো আমি ডাবল কে নিলাম অ্যারো এন প্লাস ফোর অ্যারোটাকে স্ক্যান করে নিলাম এখন ম্যাক্স রাখলাম জিরো তা আমাকে যেহেতু মিনিমাম লাগবে আচ্ছা আমি ম্যাক্সটা বের করে নেবো দেন এম থেকে ম্যাক্স বের করে দিলে হবে ওকে তো আমি এখন এন টিজার সি ইকাল টু যেহেতু আমি দুইটা আমার অবশ্যই দুইটা যেহেতু আমি দুইটাকে নিয়ে কাজ করতেছি আমি ওই দুইটাকে সেম রাখবো বাকিগুলোকে আমি রিপ্লেস করার ট্রাই করবো তাই না সো আমি সি এর মধ্যে টু অলরেডি রাখি সেটা আমি পরে কাজে লাগবে নিচে কাজে লাগবে ঠিক আছে এখন দেখবো যদি এন লেস দেন ইকাল টু হয় কোনো কারণে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো সঙ্গে সঙ্গে আমি রিটার্ন কন্টিনিউ করে দেবো মানে শেষ করে দেবো ওটা চলবে না আর যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমার লুপ চলবে আমি এখানে এন স্কোয়ার লুপ চালাবো যে আই কল জিরো আই লেস দেন এন আই প্লাস প্লাস এখন আরেকটা লুপ চালাবো যে এই কল জিরো জি লেস দেন এন জে প্লাস প্লাস দুইটা মানে এন স্কোয়ার লুপ চলতেছে এখন যে হচ্ছে আমার পরের ক্যারেক্টারটা আই হচ্ছে আমার প্রথম ক্যারেক্টারটা তো আমি কি করব যে ইকোয়াল ইকোয়াল যদি আয় হয় মানে যদি সমান হয় তাহলে তো সেক্ষেত্রে চেক করার দরকার আমার একটা বেলুন চেক করার দরকার নেই দুটা বেলুন অবশ্যই ডিফারেন্স বেলুন তো আই ইকোয়াল ইকোয়াল যে হলে সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনিউ করে দিচ্ছি আর যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমি কি করবো ডাবল ডি ডি ইকোয়াল কি করবো যে তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা বের করবো যে অ্যারে অফ জে মাইনাস অ্যারে অফ আই ভাগ হচ্ছে জে মাইনাস আই এদের ডিফারেন্সটা ঠিক আছে ডিফারেন্সটা আমি বের করে নেবো জে মাইনাস আই তো এদের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা বের করবো সেটা আমার চলে আসবে ডি এর মধ্যে তো ডিফারেন্স দেখো যে ও যেখানে আছে এবং পরবর্তী যে স্টিনটা ধরতেছে এদের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ওই ভ্যালুটা এবং ওই ভ্যালুটার কি বিয়োগ ফল ভাগ হচ্ছে এদের মধ্যে গ্যাপ কত এদের মধ্যে গ্যাপ কত ওইটা দ্বারা ভাগ করবো জে মাইনাস আই এটা দ্বারা ভাগ করবো তো এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি পেয়ে যাবো সুন্দরভাবে ডিফারেন্সটা ডি এর মধ্যে চলে আসবে ডিফারেন্স যেহেতু ডি এর মধ্যে চলে আসে তাহলে প্রথম ভ্যালুটা কি প্রথম ভ্যালুটা আমার হচ্ছে প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে এই কল বের করতে হবে অ্যারে অফ আই আমি যে জায়গায় অ্যার এই ভ্যালুটা ধরছে আই ভ্যালুটা ধরতে চাই ওইটা মাইনাস আই ইন্টু ডি দেখি তো আমি যে ভ্যালুটা আমি আই তম পজিশনে আছি তাহলে অবশ্যই আমি যদি এই নম্বর পজিশনে যেতে চাই অবশ্যই ছোট হইতে হবে ছোট হইতে হবে না কারণ আমি যেহেতু আমি ছোট থেকে বড় ওই যে পয়েন্ট ফাইভ যদি ডিফারেন্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করে বাড়তে 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 একসময় শেষ হবে সো আমি অবশ্যই কী করবো ওই ভ্যালুটা থেকে বিয়োগ করে দেবো ওই প্রথম ভ্যালুটা কত কমে যাবে আই ইন্টু ডি কমে যাবে ঠিক আছে এটা আমার প্রথম ভ্যালু হয়ে যাবে তো আমি যদি প্রথম ভ্যালুটা কোনো রকমভাবে পাই যায় তাহলে প্রথম ভ্যালু থেকে জাস্ট পরের ভ্যালুটাকে ডিফারেন্স ডি খালি যোগ করতে করতে যাবো পদে ডি ডিফারেন্স খালি ডি যোগ করতে করতে যাবো এবং মিলাই মিলাই চেক করবো যে প্রত্যেকটা ভ্যালু কোনটা কোনটা মিলে যাচ্ছে তো আমি এটাই এই কাজটা এখানে করছি যেহেতু আমি প্রথম ভ্যালু পাই গেছি আর ডিফারেন্সও পাই গেছি তাই আমি দেখবো যে কেই কলি কলি আয় কে কলি কলি যে হয় তাহলে কন্টেন্ট করে দেবো কেন কন্টেন্ট করে দেবো কারণ এই দুটাকে নিয়ে আমি কাজ করতেছি সো অ্যান্সারের মধ্যে এই দুটো অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্সারের মধ্যে অ্যাড হয়ে থাকবে ঠিক আছে এই যে সি এর মধ্যে অ্যান্সারের মধ্যে অ্যাড হয়ে আছে অলরেডি আমি দুই অ্যাড করে রাখছি এই যে কেই কলকা কেই কল কল যে হলে আমি কারণ এটাকে কাজ করবো না আদার সময় কাজ করবো এখন আমি চেক করবো যে ইফ যদি অ্যারে অফ কে অ্যারে অফ কে ইকুয়াল ইকুয়াল এ প্লাস কে ডুডি মানে হচ্ছে ওই যে পড়ায় ভ্যালুটা কত মানে রিফ্লেক্স মানে ডিফারেন্স যদি ডি হয় তারে কত হবে আর কি ঠিক আছে যদি কোনো কারণে ভ্যালুটা মিলে যায় যদি মিলে যায় তার মানে কি আমার রিপ্লেস করার দরকার হবে না সেখানে সেখানে সি সি কে প্লাস প্লাস করে দিচ্ছি ঠিক আছে আর না হলে চলতে থাকবে এখন আমি চেক করবো যে কত সি এর মান কত এটা ম্যাক্সের মধ্যে কাউন্ট করে নেবো মানে এতগুলো আমার রিপ্লেস করা লাগেনি সি এর মান ম্যাক্সিমাম যত অতগুলো আমার রিপ্লেস করা লাগবে না কোনো না কোনো লুপ মানে এই দুইটা বেলু নিয়ে কাজ করার সময় ঠিক আছে তাহলে লাগবে কতগুলো তাহলে লাগবে হচ্ছে আমার এন মাইনাস ম্যাক্স যেহেতু আমি ম্যাক্স যতগুলো বেশি লাগেনি তাহলে এন মাইনাস এন হচ্ছে মিনিমাম লাগবে ঠিক আছে তো এটা আমি প্রিন্ট করে দেবো শেষ আমার এটাই হচ্ছে সলিউশন তো এখানে আমি সি ইকাল টু এই জন্য ধরছি কারণ আমার ওই যে দুটা ভ্যালু দুটা এলিমেন্টকে আমি চেক করে যাচ্ছি ওই দুটোকে আমি আমি চেক করতেছি না ওই দুটোকে আমি অলরেডি যেহেতু আমি ওই দুটা নিয়ে কাজ করতেছি সো সেমেন্ট টু করে কাজটা করে ফেলছি ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছো তো এটাই হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার প্রবলেমের সলিউশন কোড আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তোমরা কোড দেখে নিতে পারো আর ওকে ঠিক আছে ভালো থাকবো সুস্থ থাকবা আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবে ওকে আল্লাহ হাফ